很多观众朋友会讲说，亲近，哎呦，从小到大都不知道去恩赐了，还有小学毕业典礼也常常来亲近。可是我跟你说，我们节目厉害的地方呢，就是在于我们要把大家知道的好所在里面不为人知的秘境，通通挖出来。所以这一集的亲近之旅呢，要带你造访很多私房景点。绝对是你没听过，可能也没玩过的，所以不能错过了。我们一起来享受清静的好山好水，好清静。走清静，走跳，落脚处先选好。关西木屋风景优美，浪漫指数高。欧式城堡豪华宽敞的让人想尖叫，住的舒适，心情也美好。滇缅料理最地道，不管大薄片、麻辣锅还是火烤辣椒，云南香料是诀窍。w i n d 演出女泰山，在森林里却上得去，下不来了。挑战百越石门山，就算是霸咖，也一定做得到。美丽的水山林，比人还高的丛林迷宫，这些私房美景，不看节目就不知道。周休二日游清境，好吃好玩的，统统记好了。清境这边游玩呢、啊，你一定要在这里住一个晚上，因为这里的民宿非常的发达，每一间的风格都不太一样，而且这里的蓝天、清新的空气，还有阳光，全部都免费附赠，可以好好享受。到清境旅行，步骤一，先挑一间美丽的旅馆入住，而首要条件就是要有很棒的 view。经过我们的严选，挑中这间景观木屋民宿。不但阳台视野美到要渣，连待在房间都可以透过天窗设计，不错过任何一个美丽时刻哦。应该是拉这里就可以把它打开了。哇，这样真的超棒的！也就是说呢，晚上你只要躺在床上。的天空就可以看到很多星星，尤其是我们清境农场啊，应该有非常非常美丽的夜空，因为这里没有什么光害，所以呢，等到星星出现的时候，就可以一颗一颗数着它们入睡。当然呢、啊，白天的时候你也可以让阳光洒进来，这样感觉非常的棒哦。除了适合亲子共享的关心套房之外，小木屋蜜月套房气氛也很优。木质和风搭上温柔色系，还有提升情调的吧台，最适合小两口尽情晒恩爱了啦！来到清境，一定要吃超丰富的百宜料理。这一桌啊，每一道都是百宜菜当中的特色美食，一定要好好品尝。像我面前的这个大薄片，大家应该都非常熟悉，因为我们常吃到。但是这一道大薄片里面加了高山高丽菜，一定要跟高山高丽菜加在一起。我灵魂出窍了，刚刚，太脆了吧！高山高丽菜很脆，然后本身这个大薄片它的那个肉脆度啊也非常惊人，而且我们一般吃到的大薄片，其实啊吃下去的时候，它的那个酱料味会很浓，可是我觉得这里的大薄片，你会先吃到一点点烟熏的味道，再吃到那个凉拌味，所以很不一样。然后高山高丽菜在里面真的是太加分了，又甜又脆又烟熏，第一道开胃菜就这么撩人。招牌菜之一的锦撒罗曼叶应该更销魂吧？这一道呢，它其实是猪脚肉下去炒，然后加了很多的香料。这个香料师傅说不能透露，是独家秘方，也是商业机密。可是我刚闻了一下，我就觉得很香，很独特。像我们吃打泡肉啊，那个肉因为是比较碎的，可是它的肉块因为比平常的打泡肉就是再大一点点，所以其实它口感上面会更有嚼劲，然后你会比较明显的咀嚼到那个肉汁喷出来的感觉
。有独门香料的加持，不只用罗曼叶包裹很对味，也让人很想拌进白饭里好好克它个两碗。下饭的料理还不止这一道。主厨特制的云氏豆腐泥，用的是自己做的豆腐，先煮再炒，搭配香料也是好刷子，硬吃就停不下来。你看我们很幸福哦，有这么满满一桌的百宜菜色。最棒的地方就是亲近这里的景色，就在我背后，一边吃料理一边看山景，是不是很美好呢？那么我不客气了，我要开动了，伊塔塔吉马。一般人只知道清近青青农场，但不见得知道梅峰农场。梅峰是台大的山林实验农场，在这里不但可以上一场生动的自然课，还可以亲子共游体验采果乐。老师说：“一天一苹果，医生远离我。”老师在讲，大家有没有在听？有没有在听？有在听就很好。今天我们要来认识苹果的世界，而且呢，这个苹果啊，跟一般的苹果不一样，可是喝我们合欢山的山泉水长大的。那你可能觉得说，苹果这个东西我们常吃，对不对？所以我们很了解。但是苹果的世界有很多你不知道的小秘密哦，要来请教我们苹果小老师方宇。我先请教一下，就是一般我们都觉得果树啊，就是一棵这样子从根长长长长长长长，然后开花结果。嗯、可是其实苹果它的根，还有它上面长出来的，就是它是两块，对不对？哦，对啊，这个方法方法叫做嫁接，就是我们下面会用呃苹果的亲戚，比如像西福海棠，然后上面再嫁接我们喜欢吃的品种，比如说富士啊、金青德平。然后这样子，嘿，所以苹果本身它是住在亲戚家的小孩，是不是？它、啊、不是住自己家，嗯、没错。呃，我们常常在挑苹果的时候，大家一。都会挑比较红的，然后觉得哎呀红的比较甜。可是事实上，苹果的红跟甜是没有关系的。呃，对啊，像这个品种的话呢，它就是它的红其实是因为晒太阳的关系。所以如果今天这个苹果是套袋的话，它其实就不会那么红这样子。那我怎么看它苹果是已经熟成了还是没有熟成呢？要看它的下面屁股这边，比如说它如果比较绿了一点的话，可能就。还会有一点酸酸的。现在这一颗这个就算绿的，对，没有错。然后像旁边这个有一点比较黄一点的话，或者是就是要黄更黄的话，它会更熟。采收苹果应该蛮容易的吧？是啊，蛮容易的，就是你就这样子，就是手握住这个苹果嘛，然后把大拇指放在这个梗上，然后这样轻轻一扒，它就会分开来。梅峰农场里的富士苹果和金青苹果都是不用农药自然生长的，唯有这样才能现采现品尝苹果的多汁与新鲜，好香哦！有没有这么多汁？好 juicy 哦！方宇说，梅峰农场以自然生态体验为主。苹果产量不多，常常有人想购买，还不一定买得到呢。除了果园，梅峰农场里还能发现许多前所未见的植物哟。工作人员可以把我的野餐篮还有三明治拿上来了，好吗？啊，没有这个东西呀、啊。<笑>你不觉得在这个农场里面呢、啊，环境很舒服，就让人有一种很想野餐的感觉吗？在我面前的这个植物，它好美，好美哦，叫做水杉。这个水杉呢、啊，是在近代才被发现的植物活化石，每年也是秋冬的时候，它会慢慢变色。然后坐在这个水杉的下面啊，就觉得哇。好像在那个国外的仙境里面的氛围哦，这个植物真的非常非常的美哦。台湾四季如春，树叶转红的景象比较少见。这整片染上红黄颜料的水杉林，便显得格外迷人。在水杉林散散步之外，也可以去挑战树丛迷宫，测试看看你的方向感。小心，别在错综复杂的林木里迷路了哟。
为什么天黑黑的要说早安呢？因为现在时间呢、啊、是山上的大概凌晨四点十五分左右。那么这个时间，我们就要搭乘着我们泰鲁格国家公园呢，要往合欢山的观日专车，要来去欣赏日出了。那你觉得很奇怪，为什么温迪精神这么好？其实我根本就没有睡，太早起床了，好不好？我们就赶快上车咯。早安，早安，早安。大家都还没睡醒，只有我一个人精神很好的样子。虽然说大家还有那么点眯眯眼，可是感觉得出来，每个乘客对日出都充满了期待。尤其车上还有来自马来西亚、新加坡以及港澳的朋友，专程早起看日出，亲近合欢山，真是魅力无限呢、啊。好有精神，活力主持人，嘿耶，开机。维持主持人的形象，在摄影机面前绝不打瞌睡。所以说啊，哎，请摄影师行行好，偶尔也拍拍巴士的画面，好让 Windy 偷懒一下啦。现在高度是合欢山三千一百五十八公尺，陈大哥，我们现在的温度是？啊，室外温度目前是三度，三度比较大，所以觉得比较冷一点。啊真的好冷哦！好，那这个这个时这个时间呢是五点五十分，不是看日出的时间。这个时间呢是先给大家欣赏早上的晨曦，从太阳从太平洋慢慢上升，晨曦光彩夺目，先欣赏，非常的美。之前的云海变化万千，像流动的棉花糖，上面撒了浓浓的彩色糖霜一样。虽然温度只有三度，但是却有吃了糖一样甜甜暖暖的感觉呢。到了，这就是今天要看日出的地方，对不对，陈大哥？啊，对哦，今天选择这个地方是因为。啊，前面的地方被云挡到，这里刚好日出东方有个空隙，不会被云挡到，所以会最美。好美、哦，对，刚好在旗台山旁。是金色的云，就是现在太阳还没有起来，可是呢，已经把那个云的颜色映照的金黄金黄，好漂亮哦。等待日出的过程中，眼睛能不眨就尽量不要眨，因为太阳正缓缓升起。每一分钟的光影变化和云彩形状都不太一样，一刻都不能错过哦。有没有震呆了的感觉？今天的日出是属于云上日出，然后那个太阳公公从云里面探出头来的时候，有一种万佛朝宗的感觉，因为它光芒真的是射射射射射射这样子往四面八方射出来。然后把那个云彩啊都映照的超漂亮，而且我们现在在合欢山上啊，因为慢慢那个气温在上升，所以云雾它其实开始在往山下飘。所以今天看日出的时候，我们就一边看到好多的雾气这样子往山下飘飘飘，就好像是在帮它打柔胶，有没有？因为看日出前面还有柔胶，很美很美。台湾是不是真的是一个很棒的地方呢？日出，别急着回去补眠。早晨的合欢山空气正好，把握时间，我们要来趟健康之旅。台湾人一辈子一定要做的两件事情，第一件事情就是你一定要去环岛，第二件事情就是你一定要登一座百岳。因为我们台湾呢，三千公尺以上的高山，而且风景秀丽的非常多，一定要爬一座百岳，成为一辈子的回忆。可是很多人都会说：“哎呦，我体力又没有很好，又不是登山咖，我要怎么登百岳呢？”不要担心，我们合欢群峰里面的石门山，它就是一座最好亲近的百岳，很轻松，三十分钟就可以走上去了。你看，平常我们登山的时候要大包小包带很多装备，但是我今天只要带一个相机包就可以咯，里面也只要放饼干。相机这样子很轻松就可以上山了，所以你一定也可以办得到的。就跟我们一起去爬这座最好亲近的百岳。那我们涉足是比较辛苦一点啦，吼，好像器材有一点多，这也是没办法的事。既然你东西都这么多了，这个也交给你，好不好？涉足就是身强力壮，壮如牛，加油，好吗？
是的 w i n d y 敢发誓，这绝对不是诈骗。即便是运动霸咖，也可以轻松登百岳哦。因为石门山登山口就在公路旁，加上山势平缓，步道开阔，攻顶率是百分百啦。你看我们摄影助理是不是也乐在其中呢？